আসসালামু আলাইকুম আমি রিয়াদ মাহমুদ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এলিমেন্টারে পঁচিশ নম্বর পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত আজকের পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা কাউন্টার উইজেট ইউজ করবেন বা কাউন্টার এলিমেন্টসটাকে ব্যবহার করবেন তো এটা ব্যবহার করার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব একটি সেকশন নিব এবং এই সেকশনের মধ্যে আমরা এই প্লাস এখানে ক্লিক করব করার পরে আমরা এলিমেন্টসে আসলাম এরপর আমরা কাউন্টারটাকে ড্র করে সেকশনে এনে ছেড়ে দিব তো দেখুন কাউন্টারটা এরকম শো করছে অর্থাৎ এটার কাজকে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এখানে কিছু ভেরিয়েশন আছে এবং কিছু চেঞ্জ আছে যেটা আপনি চাইলে আপনার ওয়েবসাইটে করতে পারেন তো এখন যেহেতু আমরা এখানে একটা একটা কাউন্টার অ্যাড করেছি আমি চাচ্ছি এখানে টোটাল পাঁচটা হবে তো আমি একটা ইনার সেকশন নিয়ে আসি ইনার সেকশনের মধ্যে আমি রাইট ক্লিক করব ধরেন আপাতত তিনটা থাক তো এখন আমরা এটাকে টেনে নিয়ে আসব এনে আমি এখানে রেখে দেব সরি এটাকে এখানে রাখব রাখার পরে খেয়াল করুন কাউন্টার খুল নাম্বার তো আপনি খুল নাম্বার এখানে হচ্ছে স্টার্টিং নাম্বার আপনি একটা স্টার্টিং নাম্বার দিতে পারেন যদি আমি দেই যে বিশ থেকে স্টার্ট হবে তো দেখুন বিশ থেকে স্টার্ট হচ্ছে এবং এন্ডিং কততে যে হবে আপনি দিতে চাচ্ছেন যে এন্ডিং হবে হচ্ছে নাইনটি তো নাইনটিতে যে এন্ডিং হচ্ছে দেখুন আর প্রিফিক্স আপনি কোনো প্রিফিক্স নাম্বার প্রিফিক্স অ্যাড করতে চাচ্ছেন কি না অর্থাৎ টোয়েন্টি থ্রি যদি দেই দেখুন আর সাফিক্স অ্যাড করলে অর্থাৎ এই সাফিক্স প্রিফিক্স আমরা মূলত ইউজ করি যখন কোনো আলাদা এক্সট্রা ডলার সাইন কিংবা আলাদা কোনো এক্সট্রা কোনো সাইন ইউজ করার ক্ষেত্রে অন্যথায় আমরা এগুলোকে ইউজ করি না বা ছোট কোনো লেখা বা ছোট কোনো টেক্সট আপনি যখন দিবেন সেক্ষেত্রে তো এখন এটা গেল এরপরে হচ্ছে না খুল নাম্বার আপনি এখানে দিতে পারেন যে প্রাইস বা এখানে দিতে পারেন যে আওয়ারলি রেট অথবা আপনি এখানে আওয়ারলি রেট না দিয়ে আপনি দিতে পারেন যে এখানে আপনি দিলেন যে কে অর্থাৎ নাইনটি কে মেম্বার্স তো আপনি এখানে মেম্বার্স অ্যাড করে দিতে পারেন তো নাইনটি কে মেম্বার্স অ্যাড করার পরে আপনি যখন স্টাইলে আসবেন আসার পরে টেক্সট কালার অর্থাৎ আপনার যে নাম্বার এটা হচ্ছে নাম্বার টেক্সট কালার তো টাইপোগ্রাফি আপনি নাম্বারটাকে আরও ছোটো বড়ো করতে পারেন ফ্রন্ট সাইজ দিতে পারেন এটাকে আরও স্টাইল করতে পারেন এখন আসি টাইটেল টাইটেল আসার পরে আপনি এখান থেকে টাইটেল কালার দিতে পারবেন এবং টাইপোগ্রাফি দিতে পারবেন এখান থেকে আমি যদি এরিয়াল দিয়ে দিই দেওয়ার পর আমি একটা সাইজ দিয়ে দেব যে নাইনটি কে মেম্বার্স তো এটাকে একটু বড়ো দেখাচ্ছে এই ছিল মোটামুটি দেখানোর মতো এর মধ্যে আর কিছুই নাই তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি এই সেম বিষয়টাকে ডুপ্লিকেট করে বিভিন্ন জায়গাতে ব্যবহার করতে পারবেন তো এগুলি সচরাচর বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখবেন ফুটারের মধ্যে কিংবা মাঝামাঝি তাদের ঘন তাদের ব্র্যান্ডিং বা যে কোনো একটা কোম্পানির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বোঝাতে এ ধরনের ইনফরমেশান তারা ইউজ করে তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের দেখানোর মতো যে কাউন্টার কিভাবে কাজ করে আর কাউন্টারের পরে বাকি কিছু কাজ আছে সেটা হচ্ছে প্রোগ্রেস বার তো প্রোগ্রেস বার আমি যদি এখানেই দেখাতে চাই আলাদা পার্ট না করে তাহলে আপনারা হয়তো সহজে বুঝতে পারবেন তো প্রোগ্রেস বার অ্যাড করার জন্য আমি আর একটা সেকশন নিব ডাবল কলাম এখন আমি এই সাইডে প্রোগ্রেস বার অ্যাড করব এটাকে ড্রাক করে এখানে নিয়ে আসব আনার পরে দেখুন প্রোগ্রেস বার হয়তো আপনারা অনেকে দেখেছেন মাই স্কিলস অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইনে আপনি কত পার্সেন্ট আমি যদি এখানে দেই যে এইটটি নাইন পার্সেন্ট তাহলে ধরেন এখানে মাই স্কিল ওয়েব ডিজাইনার হিসাবে নাইনটি পার্সেন্ট এখানে ইনার টেক্সট দিতে পারেন আবার আপনি চাইলে এখানে স্টাইল চেঞ্জ করতে পারেন যদিও আপনি কাস্টম স্টাইল এখানে দিতে পারবেন বাট আমি জাস্ট তাদের কিছু প্রি বিল্ড অর্থাৎ অনেকটা বাটনের মতো কিছু প্রি বিল্ড স্টাইল রয়েছে সেগুলো আমি দেখাচ্ছি আর ডিসপ্লে পার্সেন্টেজ শো 
আর হাইট আপনি চাইলে এটাকে হাইট করতে পারেন শো করতে পারেন অর্থাৎ এই যে দেখুন এখানে একটা পার্সেন্টেজ শো করবে এই যে এইটি নাইন লেখা আছে এটা আর ভিতরে যে টেক্সট আছে ওয়েব ডিজাইনার এটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি দিতে পারেন গ্রাফিক্স ডিজাইনার কিংবা আদার্স যে কোনো লেখা তারপরে টাইটেল মাই স্কেলের জায়গায় আপনি অন্য যে কোনো টাইটেল দিতে পারেন এখন আসি আপনি যখন এর পাশাপাশি আরও অনেকগুলি অ্যাড করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করবে আপনাকে কি করতে হবে তো আমি একটু ডিজাইনের দিকে আর একটু যাই প্রোগ্রেস বারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রোগ্রেস বারের এমনি একটা কালার তো থাকেই আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক দিয়ে দিই আর এখানে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ড খেয়াল করুন একটি হচ্ছে যে যেটা ফুলফিল হয় নাই মানে ব্ল্যাঙ্ক আছে আর একটি আছে যেটা ফুলফিল হয়েছে আর এখানে আপনি হাইট ইউজ করতে পারবেন যে এটা কতটুকু হাইট হবে আপনি চাইলে একদম ছোট করতে পারেন ছোট করে ভিতরে যে লেখাটা আছে অর্থাৎ ছোট বলতে আমি টেন পিক্সেল করে দিই আর ভিতরে যে লেখাটা আছে ইনার টেক্সট তুলে দিব দেওয়ার পরে মাই স্কেলের জায়গায় আমি দেব হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন অর্থাৎ আমি ওয়েব ডিজাইনে এত এরপর আমি ওয়েব ডিজাইনটাকে একটু চেঞ্জ করব তো বর্ডার এরিয়াস যেটা আছে সেটা থাক আমরা টাইটেলে আসব এবং ইনার টেক্সট যেহেতু আমরা ইউজ করব না তো ইনার টেক্সট আমরা কিছুই দেব না তো টাইটেলে আমরা যেহেতু ইউজ করেছি তো টাইটেলটা আমরা ব্ল্যাক দিব আগে কালার চেঞ্জ করে নেই তো ওয়েব ডিজাইন জাস্ট এটাই আনাফ এবং টাইপোগ্রাফিতে কিছু করতে হবে না আমাদের টাইপোগ্রাফি যেটা আছে এটাতে আমরা খুশি এখন আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করব সিম্পলি রাইট ক্লিক করে ডুপ্লিকেট তো এ হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রেস বার তো আমরা প্রোগ্রেস বারের এবার লেখাগুলিকে আমরা দিতে পারি যে গ্রাফিক্স ডিজাইন গ্রাফিক্স ডিজাইন হচ্ছে আমি এত জাস্ট এখানে আমি র্যান্ডমলি শো করছি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ক্যাটাগরিতে এত এরপরে হচ্ছে আরও দিতে পারেন আপনার পছন্দ মতো তো এই ছিল ডিজাইন এটা আমি জাস্ট র্যান্ডমলি ডিজাইন করে দেখিয়েছি আপনি হয়তো আমার থেকে অনেক ভালো ডিজাইন করতে পারবেন তো এভাবে এগুলোকে আমরা কাজ করি এগুলো নিয়ে তো এটা ছিল প্রোগ্রেস বার তো আমি এই পর্বে দেখিয়েছি আপনাদেরকে প্রোগ্রেস বার এবং কাউন্টার তো এরপর আছে টেস্টিমোনিয়ালস এবং ট্যাপস পরবর্তী ভিডিওতে আমি টেস্টিমোনিয়াল এবং ট্যাব নিয়ে আলোচনা করব তো এই ভিডিওটা আমি এই পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফে